。Yeah, what's up？ 欢迎回来 ，Rider ATS， 我是阿豪 ATS。看到我的这个身后背景，就知道我还在蛇棒这边啊。周末最近一只猫在蛇棒这边啊，是因为要练一下我的车技，可能接下来会参加一些赛事啊，啊，可能啊 m a y b e 啦。有这个机会了啊！废话不多说，我们今天呢就进入正题，就要把我的这辆车拿去做 interior 的 review。当然，那个 review 过程啊，光线那些有点昏暗，所以呢就拍摄不到特别多的画面。我们直接跳过去看，我拿到我的车过后，成品成果是怎么样的啦 ？Let's go。有在追踪我这个系列的朋友啊，应该都知道我之前有讲，我要把这辆车的安全带呢弄成红色，哇，有一点 high risk active 的感觉。如果要再更加虚荣一点的话，可以讲有一点 A M G 的感觉。但是这个其实就是颜色比较亮眼一点啦、啊。然后如果我们穿深色的衣服啊 r o b l o c k 的时候呢，远远它就可以看到我有绑安全带了啦。然后现在我这一台车呢，是已经把这个内饰啊弄成好像看到吗 ？Iris 这样子，黑色的顶啊，黑色的这种 A 柱啊，这一些细节都把它变成黑黑的啦。然后因为原本的那个米色、啊。它会比较容易脏，所以我就不要米色了啦。然后为什么刚刚我不要在那一间店做拍摄呢？因为在那一间店啊，它的光线很暗啊，拍下来就完全就看不到东西。因为我的 interior 已经变成大部分是黑色的了嘛，所以现在就找了一个户外的地方来拍给大家看，我的 interior 呢是做了什么样的东西。然后我这一台车呢，接下来还有什么东西要 upgrade 啊，都会在今天这一部影片里面交代一下啦。所以我们现在就先下车。来看一下我的这一辆 s a t r i a n e o 到底做了什么东西啦 ？OK， 从打开车门开始讲啊，这个门板呢，其实是没有做到任何的 touch up， 因为它的 condition 啊，其实就是肮脏罢了，所以只要把它弄干净呢，就 OK 了。但是因为最近有拿去喷漆啦，然后又有拿来做这个 interior 的 touch up， 所以现在这个门板是很多灰尘的。接下来呢，我就会把这些灰尘清干净。然后我们打开车门了过后，就会看到整个 interior 是已经弄成黑色的了啦。然后很明显可以看到有一个红色的安全带。OK， 这个红色安全带我个人很满意啊，我觉得很好看。椅子也是做了一个复兴。这边可以看到、哦，本来这些红色的边呢是已经裂到完了的，可是现在呢就已经做回这一种，嗯。新的皮，当然不只是红色的边哦，因为本来一开始是想椅子的 condition 还好好，就把边换掉就好。可是呢，我发现弄整张的价钱也不会很贵，就把两张前座的椅子呢一次过弄过了啦。现在这些皮啊都是新的啊，当然有一些地方还可以看到一些肮脏，因为他们在做包皮的时候是有一些 marking 的啦，所以这个到时候要再把它清理掉。再来就是 steering 方面，我们可以看到这个 steering 啊是已经。包了新的皮，然后这个皮这边呢，我选择用的是这种有洞洞的，就比较 grip 啦，啊，没有这样滑。然后上面的部分呢，还有下面的部分就用这种滑面的皮革，就可以看到跟旁边是有一个区分啦。再来就是中间我车了一个红色的 center mark， 这个红色的 center mark 呢，它是跟这一个红色的皮革、啊。一样的颜色，所以就不会看到整个 interior 有很多不同的颜色这样子啦。所以这一个 interior 的色系呢，就是黑红搭配。还有做到什么提升呢？就是我的原装的卡背的位置啊。哎，这个什么？为什么一撮毛的？原装的卡背呢是灰色的，而且已经很肮脏了。现在呢，我把整台车都包成了这个新的。黑色的卡背包了这个黑色的卡背后，我觉得它的隔音好像有变好啊。不知道画面里面收得到吗？就是很 solid 的感觉，我觉得一定会有做到这个隔音的提升啊。当然，这个是从前面哦一直延伸到后座，都是全新的卡背。OK， 有点肮脏，有点沙。然后呢，我们打开车后箱看一下。OK， 现在打开这个车后箱啊，跟之前一开始买回来的时候已经不一样了。以前刚开始买回来的时候，它的旁边两只 d a m p e r 啊，应该是因为已经旧了，所以呢，在打开的时候很吃力啊，还要用手去顶它。现在打开车后箱呢，只需要它就会自动升到完，而且它的那个力道好像有点太大力，上到的时候还会咚一下子。
新的两只 damper， 在 Shopee 买的，已经安装上去了。可以看到这个也是一样原装哦，保留这一个也是一样原装保留，所以没有做到任何的改变。下面就不一样了，下面这个位置啊，不知道你们还记得吗？本来它是生锈很严重的、啊，然后原本呢是放一个 spare d i a 就是那一种啊 space saver 的小的 spare d i a 在这边。可是这个 spare d i a 呢，已经被我移除了啦啊，因为这一台车呢，我不会带上这个 spare d i a 应该就会有一些观众觉得，哎，为什么 spare d i a 这样好的东西不要用呢？因为啊。我从拿 l e s s o n 驾车到现在十多年了啊，那个 Spare d i a 的使用次数啊，真的很少很少，所以我把它移除了过后呢，这边就会变得更加的深，我就可以放更多的东西啊。当然过后我还会放一片板呐、啊，就是呃它原装的那个板会遮着。这个 Spare d i a 的洞，那个板下面呢，就会放一些比较少用到的东西啊，好像我的运动鞋啊，啊，因为没有什么做运动啊，当然也少不了。万一真的遇到爆胎，紧急情况要用到一个非常重要的东西哦，就是那个补胎剂啊，啊，补胎剂我也会放在这边。当然有了补胎剂，没有东西打风也不可以吗？那么我就会放上这一个七零迈的汽车轮胎充气泵啊，青春版啊，这个青春版的意思应该就是用了会很青春啊，好像我这样青春的人呢，用了就会更加的青春啊。哦耶！首先要非常感谢 Dash 赞助我这一台七零迈的汽车轮胎充气泵青春版啊。OK， 这个七零迈的轮胎充气泵啊，你不要看它这样小小一盒，这样好像没有什么东西这样啊。其实啊，内有乾坤啊。后面的这个盖子呢，假如你把它打开来，你就可以看到里面呢有很多种充气头。当然包括了这种原装，这个最 common 的啦，就是我们的汽车轮胎用的这个充气头。除了这个呢，它还有，当然这个是我的这种脚车比较 special 一点的这个充气头用的。再来就是，假如你没有打篮球的话，就知道这个是什么了啦。打篮球的人就懂这个是什么啦，打肉球的人懂不懂我就不知道啦。再来一个就是这种。我也不懂这个是什么，好像是充那个气球的头啊，它也是有给啦。这个东西呢，它里面是没有电池的。这样讲操作呢，它是用这种抽烟头，我们的车每一辆都有的啦。这个抽烟头是给它供电，你只要把这个接上电源，然后它就有显示屏幕啦，让你知道你现在要打的风是多少的 PSI 啊。我通常是看 PSI 啦，有些人是看那个什么 KPA 啊。只要设定好你要打的这个轮胎的气压磅数过后，你就可以开始充气了啦。非非常的简单，就是因为有 Dash 给我这一个东西啊，我才有信心把我的车的这个 Spare d i a 拿掉，然后就带它还有那个补胎剂出门了、啊。但其实这样子做啊，不是什么新奇的事情啊，已经很多车啊都是这样子了，甚至是一些欧美品牌的车啊，他们很多都是没有 Spare d i a 了的，就是给你一个 d i a b u m 再给你一个补胎剂这样子，所以为了让我的车的空间变多一点，可以放多一点东西，七零迈的汽车轮胎胎压泵嘛，就是我出门非常好的一个伙伴呐、啊。所以如果你们对这个七零迈的轮胎充气泵嘛有兴趣的话，都可以到我影片下方找到 Dash 他们在 Shopee 的官方网购链接啊,啊，可以赶快去下单了啦。OK， 我们继续来讲一下我现在这辆 s a t u r n i o 啊，跟之前有什么地方是不一样的啦。打开 Passenger Side 的门，其实跟 Driver Side 没有什么差别。门板一样还是那个门板，椅子也是包了新皮的椅子 ，carpet 就是那个也是黑色的 carpet 啊。然后啊，有一个东西我不是很爽，就是呢，有看我第一集影片的人都知道它是花了的。嗯，这个如果要修复的话，要把整个 airbag 换掉，我已经问过了，然后价钱也不便宜，所以我就睁一只眼闭一只眼这样子啦。哦，然后这一个部分呢，本来是要喷气的，可是因为时间有限啊。我明天要上 KL， 要用这一台车，所以没有办法。那这一个呢，就等到下一次再做喷漆。当然还有这一种啦，全部都是要留到下一次再喷漆了啦。OK， 现在我们来看一下这辆车的顶棚这个吊布啊，啊，目前是一个黑色的情况，而且包了过后啊，我觉得它一定也会提升到那个隔音效果。现在整个就是。很 solid 的感觉，这个翻下来竟然是这个颜色，竟然不是黑色。喂，老板，这个下次帮我处理一下，这样不好看啦。OK， 还有就是行车记录器，我接下来也会安装啦。这里就是之前拉的那个电线，现在已经差不多可以安装了。当然也是要等到我的大镜换掉过后，顶灯粘了过后，我才会安装这个行车记录器啦。那现在已经做了这一些东西啊，其实我个人对这个 interior 还是不太满意的。首先它很肮脏啦，我一定。会要在 final 的时候啊
拿去清洗一下，就是把整辆车的 interior touch up 干净干净，不然我自己看到这些手指印啊。这些灰尘啊，我很不爽啊。然后现在这辆车虽然是讲换了新的这种全黑的卡背哦，可是不可能直接就每天上车把脚踩在这个东西上面嘛。假如我们的鞋有泥土啊，还是一些碎砂石的话，完蛋了，这辆车一定是会很搞味啊。所以呢，我接下来也会放卡背啊。至于卡背会用什么品牌，相信很多人都很有兴趣想要知道。你们可以继续留守这个频道，你们就知道我会放什么卡背了啦。好 ，interior 的部分呢，大概就是这样子。我的这一台车啊，算是把 exterior 还有 interior 都已经造成一个七八十八线的完整程度了，所以接下来呢，当然还会做更深一层的 touch up， 就是让这辆车变得更加的新啊，更加的干净。也要非常感谢那些从第一集啊就一直跟随我到今天的那些朋友啊。哇，你们真的是看到这一辆车从那辆残残的二手车慢慢蜕变成现在这个样子，真的 very thank you， 谢谢你们大家一路以来的支持。喜欢我的这一个频道，喜欢我的这个系列，别忘记订阅、按赞，还有分享出去，小铃铛也要跟它度下去啊。然后影片结束前呢，也要非常感谢 Charlie c a s t 一路以来的合力播出，他们自己啊也是有 YouTube channel 的，而且我们也合拍过一些影片，大家有兴趣的话可以点击我影片右上角那边过去 Charlie c a s t 的 YouTube channel 那边过去跟他。订阅 subscribe 他们一下，那么也希望接下来我跟他们呢还有更多合作影片啊。好，今天的影片大概就先到这里，非常感谢大家的观看，我是阿豪 ATH， 我们下一部影片再见啦 ，Goodbye。